ആ ഹലോ അപ്പൊ ഹലോ കൈസ് നമ്മൾ യാത്ര പോവുകയാണ് നമ്മളില്ല കേട്ടോ ഞാനും അഭിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ കുട്ടനില്ല പക്ഷെ ഇത് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് മനസ്സിലാക്കി അവൻ പതിവ് ആ ഞങ്ങൾ എല്ലോ പാം കാണാൻ പോവാത് പതിവിലും നേരത്തെ അവൻ എഴുതിയിട്ട് റെഡിയായി യെസ് ഋഷി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും അഭിയും കൂടെ ഞങ്ങൾ ശ്രീലങ്ക പോവുകയാണ് ശ്രീലങ്ക പോകുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഇന്ത്യ ഓൺ റെയിൽസ് നടത്തിയ പോലെ ശ്രീലങ്ക ഓൺ റെയിൽസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രീലങ്കയിൽ പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സെറ്റ് ആടി തകർക്കും ഞങ്ങൾ തകർക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ ആര് തകർക്കും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ബാക്ക് പാക്കിംഗ് ട്രിപ്പ് ആണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ബാഗ് മാത്രം അഭിക്ക് ഈ ഒരു ബാഗ് മാത്രം ഇത് രണ്ടും ഒരുത്തിരിയുടെ അത്തിരിത്തിരി ഇത് രണ്ടും സെയിം ബാഗ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് നീ ഈ ബാഗ് അടിച്ചു മാറ്റി മേടിക്കല്ലേ ആ ഇത് എം ഇയുടെ ബാഗ് കേട്ടോ സൂപ്പർ ബാഗ് ആണ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ബാഗ് ആണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നോളും അപ്പൊ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ശ്രീലങ്ക രാവിലെ പത്തേ കാലിലാണ് ഫ്ലൈറ്റ് സമയം ഇപ്പൊ ഏഴ് മണി ആവുന്നു നമ്മൾ തുറവൂരിൽ ശ്രീലങ്ക വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു വി ആർ ഗോയിങ് ടു എയർപോർട്ട് ആ ഋഷി യാത്രോട് നോക്കുക അവനെടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ പിടിച്ചോക്കാം എയർപോർട്ട് വരെ വന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നിയാലോ ഞാനും ശ്വേതയും കൂടെ ശ്രീലങ്ക പോയതാണ് ഞങ്ങൾ ഹണിമൂൺ സമയത്ത് എത്ര വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഞാൻ അവസാനമായി ശ്രീലങ്കയിൽ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ല നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത ശ്വേതനെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുവാണ് മേക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത ശ്വേത ഓക്കെ ചെല്ല 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 വിട്ടോ 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 രാവിലെ എയർപോർട്ടിൽ ഒരു പൂര പറമ്പിൽ ഉള്ള തിരക്കുണ്ട് അമ്മാതിരി തിരക്കാണ് രാവിലെ ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് കയറണ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ക്യൂ നിൽക്കണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണുള്ളത് എന്ത് കഷ്ടമായത് എൻ്റെ ദൈവം ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാക്കേണ്ട പ്രോസസ്സാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരുമാതിരി ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇത്രയും തിരക്ക് ആകെ നാല് പേരുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നാല് പേര് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് വിടുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ ഏഴ് മുക്കാലിന് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ വന്നതാണ് ഇപ്പം സമയം എട്ട് മണിയായി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു എയർപോർട്ടിനകത്തേക്ക് വന്ന് കയറാനായിട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഡൽഹിയിലും ബോംബെയിലും പോലും ഇല്ല എയർപോർട്ടിനകത്ത് കയറാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇമിഗ്രേഷനും സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും കൂടെ പത്ത് മിനിറ്റ് അതാണ് എയർപോർട്ടിലെ അവസ്ഥ അല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മളകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റി ചോദിച്ചു എന്താ ചേട്ടാ ഇവിടെ ഇത്ര തിരക്കെന്ന് അപ്പം സെക്യൂരിറ്റി പറയുക നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ മാനേജറോട് പോയി പറ ഇവിടെ ഗേറ്റ് ഇല്ല സൗകര്യം ഇല്ല ഞാൻ ടെർമിനൽ മാനേജറോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അകത്ത് കയറി ഇപ്പോൾ ടെർമിനൽ മാനേജർ പറയാം ഇവിടെ സി എസ് എഫിൽ ആൾക്കാരില്ലാന്ന് ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അടി അതോന്ന് എന്നിട്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീവൻസിൽ മെയിൽ അയച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരി ഞാൻ മെയിൽ അയക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും നമ്മുടെ എന്നൊക്കെ കൺവീനിയൻസ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യൂസർ ഫീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ എയർപോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൗകര്യങ്ങൾ തരേണ്ടത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കടമയും കൂടെ അല്ലേ അത് നമ്മുടെ കൊച്ചു പോലുള്ള വിമാനത്താവളത്തിൽ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഭയങ്കര കഷ്ടമല്ല ഇപ്പം ദിനം പ്രതി പുതിയ പുതിയ വിമാനങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യം മികച്ച രീതിയിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെക്കിൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അകത്ത് കയറി ലോഞ്ചിൽ വന്ന് അബി ഇവിടെ ദോശ കഴിക്കുന്നത് ഈ മസാല ദോശ പറഞ്ഞില്ല ദോശ ഏ അത് ശരി ദോശ പറഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെ പുഴുങ്ങിയ പഴം അങ്ങനെ ഊത്തപ്പം പിന്നെ തേങ്ങ ചെമ്മന്തി ഇങ്ങനെ കുറെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട് ചായ അല്ല ചായ അല്ല കാപ്പി ഞാനൊരു മസാല ദോശ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു മസാല ദോശ കിട്ടി നമ്മൾ ഇത്തവണത്തെ ശ്രീലങ്ക ട്രിപ്പ് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ പോകുന്നത് അബി ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയിക്കാം ട്രെയിൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രീലങ്കയിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനുകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ ലോക്കൽ ലൈഫ് ലോക്കൽ 
ാണ് <laughs> ാണ് എന്റെ പൊന്നെ ഇതൊക്കെ എക്കണോമിയിലോ അടിപൊളി ഇതിന്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇറങ്ങാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം നല്ല അടിപൊളി സീറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പുഷ്പാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താ ഒടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് ഫുൾ റൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഒടിഞ്ഞിരിക്കാട ഈ ട്രെയിൻ ടേബിളൊക്കെ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് കണ്ടോ ഇത് 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 പിള്ളേരൊക്കെ കയറി ഇരുന്ന് ഒടിയുന്നതാണല്ലോ ഇത് കണ്ടോ സംഭവം ആറ് കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും സംഭവം കൊള്ളാം അടിപൊളിയാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സിനിമ അല്ല ഉണ്ടോ ജയിൽ ആ മിണ്ടരുത് ജയിലർ ജയിലർ തന്നെ അവിടെ പോയി കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് ജയിൽ ജയിലർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ജയിലിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും അതാണ് പ്രശ്നം സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ട് അടിപൊളി ഇൻഫർടൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഹെഡ്സെറ്റ് കുത്താനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുത്താം പിന്നെ യു എസ് ബി ചാർജറുണ്ട് ഇത് ഇവർ ഓരോ ദിവസവും പല ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു ചില ദിവസം ത്രീ ട്വന്റി ആയിരിക്കും ചില ദിവസം ത്രീ ട്വന്റി വൺ ആയിരിക്കും ത്രീ ട്വന്റി പൊതുവേ കസറ ഫ്ലൈറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ത്രീ ട്വന്റി വൺ അടിപൊളി ഫ്ലൈറ്റാണ് പിന്നെ ചെറിയ ദൂരം അല്ലേ ഉള്ളൂ കൊച്ചി ടു കൊളംബോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ യാത്രയുള്ളൂ ശരിക്കും ശരിക്കും ഇവർ ഈ കൊളംബോയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ട്രിച്ചി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് മധുര ഓടിക്കുന്നുണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി സ്ഥലത്തേക്ക് വിമാനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ടൈം ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അത്രേ ഉള്ളടാ ഇത് കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺ ടൈമിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് അമ്പത്താറിന് വിമാനം എടുത്തു അപ്പോൾ ബസ് പോലെ കേട്ടോ ആൾ കയറിയ വിമാനം എടുക്കും ഫുൾ ആൾക്കാർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വിമാനം നേരത്തെ എടുക്കും സമയമൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ഈ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി ടു കൊളംബോ കൊളംബോ ടു കൊച്ചി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പോയി വരാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇരുപത്തി മൂവായിരം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് നമുക്ക് ചിലവായത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നാൽപ്പത്താറായിരം രൂപ ഈ ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു വിദേശ രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മിക്കവാറും വെജ് സാൻഡ്വിച്ച് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ ഞാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് മസാല ദോശ കഴിച്ചോണ്ട് എന്താ വേറെ നിറഞ്ഞിരിക്കുക നല്ലോണം കൊള്ളൂല അതെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വന്നപ്പോ കിട്ടിയതാ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് പെട്ടു പോയതാ വികാരം ഇല്ലാത്ത സാധനമാ മഴയാണോ മൊത്തം മേഘങ്ങളാണല്ലോ ഭയങ്കര ക്ലൗഡി ആണല്ലോ ഗുഡു 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 ഒന്നും കാണുന്നില്ല കൈസ് സമയം പതിനൊന്നാല് നമ്മൾ ശ്രീലങ്ക എത്തി ഇതാണ് ഇവരുടെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് നോട്ട് ബാഡ് കുഴപ്പമില്ല സൂപ്പർ അല്ലേ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ട് വെൽക്കം ടു ശ്രീലങ്ക വെൽക്കം ടു ശ്രീലങ്ക ബസ്സിൽ കയറിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലെ അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ ബസ് ഇത് ഈ കാണുന്നത് ഫിറ്റ്സെയർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എയർലൈൻ ആണ് ഇത് ദുബായ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ എന്താ പറയുക ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർലൈൻ ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് സർവീസുകൾ വളരെ കുറവാണ് കുറച്ച് ചാർട്ടേഡ് പ്രൈവറ്റ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ മാത്രമേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും കൊളംബോ വന്നിട്ട് കൊളംബോ ഇന്ന് ബൈറോഡൊക്കെയാണ് എല്ലായിടത്തും പോകുന്നത് ട്രെയിനും ബസ്സും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് കാരണം ചെറിയൊരു രാജ്യമാണല്ലോ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു വിസ ഓൺ അറൈവൽ കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് വിസ ഓൺ അറൈവൽ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അറൈവൽ കാർഡ് ഫില്ല് ചെയ്യണം അറൈവൽ കാർഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ സാറിന് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പോകണമല്ലോ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും
റമദാൻ ഹോട്ടലാ കൊടുത്തിരുന്നത് മാറ്റിക്കോ അത് മാറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ ഹോട്ടൽ കൊടുത്തു അബിക്ക് ഇ ടി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അബിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടെ സംഭവങ്ങൾ വന്നു അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു ശ്രീലങ്ക നിങ്ങൾ എന്നാ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ബ്രദറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചോ പേര് കണ്ടു വെച്ചാൽ സർനെയും രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇമിഗ്രേഷനിൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ഒന്നും ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല ലൈക്ക് എവ്രി തിങ് ബോ സ്മൂത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫീൽ ഒന്നും ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലേ ഇവിടെ ആകെ കൊണ്ടാവുള്ള ഈ കാണുന്ന കുപ്പികളേ ഉള്ളൂ അത് വേണം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകാം വേറൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കുപ്പികൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് പിന്നെ ചെക്കിൻ ബാഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ശ്രീലങ്ക എയർപോർട്ടിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഹീത്രോയിൽ നിന്നൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസ് ഹീത്രോ ലണ്ടൻ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഷാർജ മുംബൈ ഇസ്താൻബുൾ കൊച്ചിൻ ചെന്നൈ ട്രിവാൻഡ്രം എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ എല്ലാ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ എല്ലാ സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് കൗണ്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ടാക്സി വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് എക്സിറ്റ് ഇത് ഇവിടെ എയർടെലിൻ്റെ കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സിം എടുക്കണ്ടേ ഡയ എന്തോ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എയർടെൽ ഉണ്ട് പിന്നെ എസ് എൽ ടി മൊബൈൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സിം എടുക്കാം എനിക്കറിയത്തില്ല അബിക്കൊരു സിം വേണം എനിക്ക് അയറാലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടെ എസ് എൽ ടി മൊബൈലിൻ്റെ അവിടെയും എയർടെൽ മൊബൈലിൻ്റെ അവിടെയും ഒറ്റ മനുഷ്യരില്ല ഡയലോഗിൻ്റെ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഡയലോഗാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സിം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയലോഗ് സിം എടുക്കാം ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ എ ടി എം മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പൈസ എടുത്തു നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ വേണം യെസ് വെരി ഗുഡ് പൈസ അമ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്തു ഞാൻ എ ടി എം പതിമൂവായിരം രൂപ ഇതാണ് ഇവരുടെ അയ്യായിരത്തിന്റെ നോട്ട് കണ്ടോ പക്ഷെ ഇത് വീട്ടിൽ മൂന്നാളുടെ കിടപ്പുണ്ടോ അത്ര എടുത്തോട്ട് വന്നാൽ മതി എന്തേ കൊടുത്തില്ല അയ്യായിരത്തിന്റെ നോട്ട് കണ്ടോ ഏ പക്ഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് അയ്യായിരം പിന്നെ അയ്യായിരം ആണല്ലോ മൊത്തം ആ ഇത് ആയിരം കണ്ടോ ഇതാണ് ആയിരം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ നോട്ട് തമിഴ് ഇതാരത് ആരാന്നറിയില്ല തമിഴിലും പിന്നെ സിംഗിള ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് ആയിരം രൂപ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അയ്യായിരം ആയിരം അഞ്ഞൂറ് നല്ല കളർഫുൾ നോട്ട് അങ്ങനെ അമ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളർ ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നോ ഡിസൈഡ് അതിന് ഞാൻ അമ്പത് ഡോളർ കൊടുത്തപ്പോൾ ബാക്കി ഇരുപത് ഡോളറും പിന്നെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്ത രൂപയും കൂടെ തന്നു അഞ്ച് ഡോളർ ഞാൻ അഞ്ച് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് കൊടുത്ത ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പലയിടത്തും പൈസ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ എയർടെലിൻ്റെ കൗണ്ടറിലാണെങ്കിൽ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അവരവിടെ ഈച്ച് ഓടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരാണ് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഞങ്ങളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി നമ്മളിവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഇവർക്ക് എൻ്റെ ആഹാരമുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് അമ്പത് ജി ബി ഡേറ്റ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറുന്നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ അമ്പത് ജി ബി ഡേറ്റ കിട്ടും ആ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ എയറാലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയറാലോ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കമ്പയർ ടു ശ്രീലങ്കയുടെ ബാക്കി പ്രൈസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് നാട്ടിലെ സിം ഇട്ടിട്ട് ഈ സിം മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ സിം ഇടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എയറാലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എയറാലോ വെച്ച് നടക്കും എയറാലോ നമ്മൾ ഏത് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഈ സിം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഏത് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് എയറാലോ സിം യൂസ് ചെയ്യാം സുജിത്ത് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂപ്പൺ കോഡ് കൊടുത്തിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ ഡോളേഴ്സ് എനിക്കും കിട്ടും ത്രീ ഡോളേഴ്സ് റെഫറലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പ
ശ്രീലങ്കൻ <laughs> <laughs> ഇതാണ് ശ്രീലങ്കൻ ടുക്ടുക്കൾ കണ്ടാ ഇത് കണ്ടാ ഇതാണ് ശ്രീലങ്കൻ ടുക്ടുക്ക് ഏണ്ടാ കണ്ടാ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കൊണ്ട് വിടാവോ എവളോ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ടു പെർസെൻറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഓക്കെ വാ പോട്ട് വാ കയറി കയറി ഏതോ കേട്ടോ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പോകണം കൊളമ്പോ 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 ബസ് പോടാ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും <laughs> 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 ണ്ടല്ലേ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ വെള്ളമുണ്ടും പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് നീല കളറിലെ ഷർട്ടും അതാണ് ഇവരുടെ ഓട്ടോക്കാരുടെ യൂണിഫോം ഈ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ മുണ്ടെടുക്കും പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ പാൻ്റ് ഇടും ഈ എയർപോർട്ടിൽ ബസ് വരാതാ ഓ റോഡ് വർക്ക് ആ ഓക്കെ ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ റോഡ് പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ബസ് വരുന്നില്ല അതാണ് ഇത് ഹൈവേ എക്സ്പ്രസ് താങ്ക് യു അണാ ഇത് യങ്ക വരെ പോകും ഹൈവേ എക്സ്പ്രസ് ഇത് ഹൈവേ എക്സ്പ്രസ് മറ്റേ ലോക്കൽ ബസ് ഇത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കും മറ്റേ ടു അവേഴ്സ് അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഏഹ് നമുക്ക് ഇതിൽ പോകാം ഇതാണ് ഇത് ഇത് നാൽപ്പത് ഒരു മണിക്കൂർ താഴെ മതി മറ്റത് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും മറ്റത് നമുക്ക് കയറാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് എടുക്കണ്ട എയർപോർട്ട് ടു ഫോർട്ട് ഇതിപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ പോകില്ല ഇവിടുന്നേ പോകുള്ളൂ ഇത് മിക്കവാറും ഫുള്ളായാലേ പോകുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ ബസ് ഒരു വൈബ് ഇല്ല ഇത് ഫുൾ എ സി ബസ്സാണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ബസ് കയറിയാലോ ലേലിൻ്റെ കയറിയാലോ ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കോ നമുക്ക് അതിൽ കയറാം അതാ ഇച്ചിരി രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് വെറുതെ ഹൈവേ കൂടെ പോകും അത് ലോക്കലാ അവിടെ ഇവിടെ നിർത്തി നിർത്തി പോകുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാലേ മറ്റത് ലോക്കൽ ബസ്സാണ് അതായത് എല്ലാ സ്റ്റോപ്പിലും നിർത്തി നിർത്തിയേ പോകുള്ളൂ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ അത് എടുക്കും ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ അല്ല നമുക്ക് ജാഫ്ന പോകാൻ ആ ബസ് എടുത്താലോ ഇവിടെ നിന്ന് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ ഉള്ളതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പ്രസ് ബസ്സുകൾ ഉണ്ടോ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് എത്താൻ ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കുറച്ച് പ്ലാനുകളൊക്കെ നമ്മുടെ തകടം മറിയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും മറ്റേ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ഉണ്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ ആകെ ഒരു ഒറ്റ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ഉള്ളൂ അത് ഈ നിഗംബോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊളംബോയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ നിഗംബോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇവരുടെ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൊളംബോയിൽ നിന്നൊരു പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഇവരുടെ എയർപോർട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് കൊളംബോയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഈ ബസ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇത് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ
ആ അത് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവറും വന്ന് കയറി ആ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റായിട്ട് കൊളംബോയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ബസ് എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സി വിളിച്ച് പോകാം വിളിച്ച് വരുന്നവരുടെ കണ്ടു സമയം മണി പന്ത്രണ്ടരയായി നമ്മുടെ ബസ് ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും വിട്ട് ഇനി ഈ ബസ് എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ആൾക്കാരെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ശശി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശശി ആവും ഇത് ടിപ്പിക്കൽ തമിഴ്നാട് സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ബസ് ഇറക്കിയിട്ട് റോഡിൽ കൂടെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ആളെ വിളിച്ച് കിട്ടുന്ന പരിപാടി ഇല്ലേ അത് തന്നെ പരിപാടി അത് തന്നെ സംഭവം കേട്ടോ ആ കടയിൽ മുമ്പിൽ സമോസ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നോക്കണം ലക്നാര ഹോട്ടലിലെ സമോസ ഞങ്ങൾ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നു ഗൈസ് ഭാഗ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നില്ല ഇത് നേരെ പോവാ നമ്മൾ രക്ഷ രക്ഷ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ചമ്മിയാതെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തോ ടെമ്പറി സെറ്റ് അപ്പൊ പണ്ട് ഈ ബസ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് കണ്ടോ റെയിൽവേ പാളം നോക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടി കേട്ടോ നോക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ഇവിടെ ഇവിടെ ട്രെയിൻ പോകുമ്പോഴല്ലോ ഇവിടെ ലെവൽ ക്രോസ് അങ്ങനെ പറയാം ട്രെയിൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു ബാരിയർ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഏ ആ ബാരിയർ വന്ന് നിൽക്കും ആൾക്കാരെല്ലാം നിർത്തും വളരെ മാന്യമായിട്ടുള്ള വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മണിക്കൂറിൽ അവിടെ വിട്ട് ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് കൊളംബോ ഫോർട്ടിലേക്ക് ട്രെയിനും കിട്ടും ട്രെയിനിന് ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ കതുനായക സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതാണ് എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാരണം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടക്ടർ വന്നു ചെറിയ ബസ്സിലും കണ്ടക്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആകെ ചിലവായത് ഇന്ത്യൻ രൂപ നൂറ് രൂപ അതായത് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപ രണ്ടു പേർക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എ സി എ സി ബസ്സിൽ സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ കൊളംബോ വരെ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ യാത്ര അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് യെസ് ബിസിനസ് ക്ലാസ് അപ്ഗ്രേഡ് കിട്ടി നമ്മൾ മുമ്പിൽ എത്തി വന്നിരിക്കുകയാണ് സിനിമ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെയുള്ള വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബാഗേജ് ലഗേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ ബസ്സിലൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പാടാ കേട്ടോ ഇത് ബാഗൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് പാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഈ ബസ്സൊക്കെ ശ്രീലങ്കയിലെ പച്ചവെള്ളം കണ്ടോടാ ബി പച്ചവെള്ളം അവിടെ ബാക്കിൽ ഒരു ടവർ കണ്ടു കൊളംബോ ഫോർട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ബാക്കിലാണ് ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ലേക്ക് അത്യാവശ്യം നീറ്റൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഇവിടെ അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അവിടെ പോയി നോക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളെ ബസ്സിൽ വന്നിട്ട് ബസ് ഇവിടെ വന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പുട്ട പുട്ടലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സാണ് കേട്ടല്ലേ പുത്തലം പുത്തലത്തേക്ക് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ട് ട്രെയിന് അപ്പോ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ബസ്സും ട്രെയിനും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ സാൻഡ്വിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ബർഗറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ റോഡ് സൈഡിലെ കടകളിൽ ഹോട്ട് ഡോഗ് ഹോട്ട് ഡോഗ് എന്തൊക്കെയാ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബസ്സുകളൊക്കെ അടിപൊളിയാട്ടോ മൊത്തം അശോക് ലൈലിന്റെ വണ്ടികളാണ് നമുക്ക് ഈ ലങ്ക അശോക് ലൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വണ്ടികൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ എസ് എൽ ടി വി എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബസ്സുകൾക്ക് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ സി പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഒത്തിരി സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ബസ്സുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പരിപാടികളുണ്ട് ആരും എന്റെ പുറകെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് കൂടും ഇഷ്ടംപോലെ ഭിക്ഷക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വഴിവെക്കലൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശ്രീലങ്ക ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇവരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ കുറച്ച് കഷ്ടം തന്നെയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നാലും ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഭയങ്കരധികം വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഹോട്ടലിലേക്ക് നമ്മൾ താമസിക്കാ
പണ്ടത്തെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അടുക്കുള്ള പലകയില്ലേ അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഉണ്ട് എന്തായാലും സംഭവം ഒരു കെടുക്കാച്ചായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ അങ്ങനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആ ഭാഗത്തൊന്നും ആരും ഇല്ല റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാം റോഡിലാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ വൈകിട്ടായിരിക്കും വൈകിട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ വരുന്നത് ശരി കേട്ടോ നമ്മൾ മാത്രമേ ബേലത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ വേറെ ആരും പറ്റില്ല നമ്മൾ വന്നല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ കണ്ടപ്പം കയറിയതല്ലേ നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കൻ സീരീസ് നമ്മളൊന്നും പ്ലാൻ അല്ല നമ്മൾ എല്ലാ സിക്കരി സംഭവമാണ് അല്ലേ കാണുന്നത് കാണും കിട്ടുന്നത് കിട്ടും അത് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ എക്കോസ്പോർട്ട് പോലത്തെ ഒരു വണ്ടി പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേര് ഡൈ ഹാറ്റ്സു എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ടാറ്റയുടെ ഒരു ബസ് ഓ ഇവിടെ അല്ല ലൈലന്റ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ടാറ്റ ഉണ്ട് കരുണാകലയിൽ നിന്നും കൊളംബോയിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇത് ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വണ്ടി എന്തോ റെയിൽവേ ട്രാക്കോ റെയിൽവേ ഒരു ട്രെയിൻ ഹോൺ അടിക്കുന്ന കണ്ടു ഞാൻ നിനക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് തന്നെയാണ് റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നീ പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉപ്പി വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ച് നൂറ് രൂപ വെള്ളത്തിന് അക്വാഫിനിയുടെ അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് നൂറ് രൂപ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ നൂറ് രൂപ വിഷു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെയിൽസ് ഓൺലി ആ ഇത് സ്പെഷ്യലി പാക്ഡ് ആ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പൈസ ഇല്ല ഇവിടെ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അത് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് പത്ത് രൂപ കിട്ടുന്നത് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കുറെ എന്നാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവരുടെ ഓട്ടോയാണ് കേട്ടോ പച്ച കളറ് ചുമന്ന കളറ് നീല കളറ് ആ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഓട്ടോയ്ക്ക് അടിച്ചു വെക്കുക ഇതൊക്കെ ടാക്സി ഓട്ടോകളാണ് ഇതെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ഓട്ടോയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ എന്തോ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഊബർ ഉണ്ട് ഊബർ വർക്ക് ചെയ്യും ഊബറിൽ വഴിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോ ബുക്ക് ചെയ്യാം ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആണ് എല്ലാം ചീപ്പാണ് റെയിൽവേയുടെ പാഴ്സൽ ഓഫീസ് ഉണ്ടടാ എന്റെ പൊന്ന് എത്ര പഴയതല്ലേ ഔട്ട് വാട്ട് പാഴ്സൽസ് ഉണ്ടോ പാഴ്സൽസ് വരുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗോഡൗൺ ഇല്ലേ അതേപോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് പള്ളി പിന്നെ അവിടെ ഒരു അമ്പലം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വിരകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെഗുവേരയുടെ ആൾക്കാർ ചെഗുവേരയുടെ ചിത്രമൊക്കെ കണ്ടോ ശ്രീലങ്കൻ വാഴ കൊലച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂമ്പ് ആരാണ്ട് അടിച്ചോണ്ട് ഒന്നിനും കൂമ്പില്ല കേട്ടോ കൂമ്പ് ആരാണ്ട് അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കൂമ്പില്ല ഇതാണ് കൊളംബോ ഫോർട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഇവരുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ തമ്പാനൂര് പോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ സമീപത്ത് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് ഇത് ടിപ്പിക്കൽ തമിഴ്നാട് അല്ലേ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മൾ തെറ്റിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇത് ഗഫൂർക്ക ദോസ്ത് വഴി തിരിച്ചു വിട്ട പോലെ നമ്മൾ വേറെ പോയി എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ നിനക്ക് ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ മനസ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒക്കെ തന്നെ അല്ലേ ഇത് അവിടെ മുമ്പിൽ ഒരു വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാടോ ഇവിടെ റൈസ് ആൻഡ് കറി പിന്നെ കൊട്ട് റൈസ് ആൻഡ് കറി കൊട്ട് കൊട്ട് എന്താണ് അത് കൊട്ട് 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കറിയാലോ ഇവിടെ കറിയാലോ ഇവിടെ കറ അല്ലേ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട് ആ നോക്കി കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൺ മ്യൂസിക് ടി വി ടി വിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ എടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുമോ റെഡ് ടീഷർട്ട് ഇട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ വരും അവർക്ക് ഓർഡർ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി അമ്മാതിരി സൗണ്ടാ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഫുൾ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടോട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തോ ചിക്കൻ സാപ്പാടോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞ് രണ്ട് സാധനം ഓർഡർ ചെയ്ത് വരട്ടെ ഐ നമ്മുടെ ഫുഡ് താൽപ്പര്യമാണ് ഇത് ചോറ് പരിപ്പ് കറി പിന്നെ ക്യാബേജ് തോരൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പപ്പടം ചിക്കൻ കറി പിന്നെ അച്ചാറ് പോലെ എന്തൊരു സാധനം പിന്നെ വേറെ എന്തോ ഒരു കറി ഇതാണ് ഇവരുടെ അടിപൊളി അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ ചിക്കൻ മീൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ കറികളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ത് ദൈവം എന്താ പരിപാടി നോക്കി ആ പോയി ഇത് മത്തങ്ങ കറിയാണ് മത്തങ്ങ കറി ഇത് മറ്റേ പ്രത്തല പാട്ടല്ലേ
ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണല്ലോ അത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചു അവർ നമുക്ക് വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തന്നു ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് നമുക്ക് നേരെ ഹോട്ടലിൽ പോകാം നല്ല ചൂടാണ് നമ്മുടെ ചെന്നൈയിലൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി വേർക്കും ആ ഭാഗത്ത് കുറേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന കണ്ടോ അതാണ് പോർട്ട് ഓഫ് കൊളംബോ അതാണ് നമ്മുടെ ചൈന വന്ന് പണിയാൻ പോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയില്ലേ ആ സ്ഥലമാണത് പോർട്ട് ഓഫ് കൊളംബോ അത് ചൈനയുടെ കയ്യിലാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ലോട്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ശ്രീലങ്കൻ ലോട്ടറി നോക്ക് നിങ്ങൾ ലോട്ടറി എടുക്കണോ ഏ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ശരി നോക്ക് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു കൊലകൊമ്പം കെട്ടിടം കണ്ടോ അയ്യോ അതിൽ ഫ്ലോർ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ അറുപത് നിലയുണ്ട് മൊത്തം അറുപത് നില ഉണ്ടോ അറുപത് നിലയുള്ള ഒരു വലിയൊരു കെട്ടിടം ബസ്സിലൊക്കെ ഗ്രാഫിക്സ് കണ്ടോടാ ഇതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലേ ഇല്ലല്ലേ ആണല്ലേ ഈ ബസ്സിലെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കൊതിയാകുന്നത് നോക്കി ഇവിടുത്തെ ബസ്സിലെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ കണ്ടോ എന്താ അല്ലേ ഇവിടെ ബസ്സിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെയും ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ ആ വലിയ കെട്ടിടം ഇത് റെഡ്സ് കാൾട്ടൺ ആണ് കൈസ് നോക്ക് റെഡ്സ് കാൾട്ടന്റെ കെട്ടിടമാണ് ആ പണിതോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നെ ഈ അറുപത് നില കെട്ടിടം ഇതൊരു വലിയ ഹോട്ടലാണ് കണ്ടോ അത് പണിത് കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും എന്റെ പൊന്നെ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിൻ ഒക്കെ നോക്കിയേ ഇതെന്താണ് ഇത് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ ഇതൊക്കെ ഗംഭീര സംഭവം ആയിരിക്കും നോക്കി ഇതൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് താഴത്ത് ഒരു പഴയ ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഈ കാലാപ്പാനി സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലത്തെ ട്രെയിനാ ഷോ ഇത് ഇവിടെ നടുക്കൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധ സ്തൂപം കാണാം അപ്പൊ ഇത് റെഡ്സ് കാൾട്ടൺ ഇത് ഹിൽട്ടൺ ഇത് വേറെ ഏതോ ഹോട്ടല് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് വരും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ടല് ഇത്രയും വലിയ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഇവിടെ പണിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രത്തോളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ശ്രീലങ്കൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോറിനേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബുദ്ധ ടെമ്പിൾ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാബുദ ലോക വിഹാരയാ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അകത്ത് നമുക്ക് ബുദ്ധന്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു കാണാം പുറത്ത് സ്തൂപങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടൽ ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഞാൻ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഹിൽട്ടൺ ഒക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഗലദാരി ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലിലാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് റൂമ് അവിടെ ഏകദേശം ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് ചെലവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ഹോട്ടൽസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇത് കണ്ടോ മൊത്തം ഹോട്ടൽസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അതായത് ഇവരുടെ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം നമ്മുടെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഇല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ അന്ന് കുറേ വിഷയങ്ങൾ നടന്നില്ലേ ആ വിഷയങ്ങൾ നടന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കുറേ ഷെല്ലാക്രമണവും അതേപോലെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു ആ സംഭവങ്ങൾ നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന ആളുകൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ സമീപത്തുള്ള ഹോട്ടലുകളിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെ ഇരച്ചു കയറി ഐ മീൻ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഈ ടിയർ ഗ്യാസും അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് കുറെ ആൾക്കാരെ കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഹോട്ടലുകാർ അവരെ എന്താ പറയുക അവിടെ അഭയം കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി അവർ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ റിവ്യൂസ് ഞാൻ ഇവരുടെ ഹോട്ടലിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു പഴയ ഹോട്ടലാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതീവ സുരക്ഷാ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഗലതാരി ഹോട്ടൽ മൊത്തം പോലീസുകാരാണല്ലോ അവിടെ എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും പോലീസുകാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റിസപ്ഷനിൽ വന്നു നമ്മൾ ചെക്കിൻ ചെയ്തു നമുക്ക് ചാവിയൊക്കെ കിട്ടി ഇതല്ലേ ലിഫ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നിലയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ യാ താങ്ക് യു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നിലയിലാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ഇതാണ് ചാവി കണ്ടോ കിട്ടില്ല ചാവിയാണല്ലോ ഇവിടെ കസീനോ ഉണ്ടോ എന്റെ പൊന്നെ ഇതിനകത്ത് കസീനോ
അതൊക്കെ നമുക്കെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും വാർത്തകളിലും മറ്റുമൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഈ ഏരിയ മൊത്തം ഹോട്ടൽ ചാട്ടോ അതായത് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഫെയർവേ കൊളമ്പോ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഏതൊക്കെയോ ഹോട്ടലുകൾ ഇവിടെ മൊത്തം ഹോട്ടലുകളാണ് എന്തായാലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂം ആണ് ബാത്റൂം ഒക്കെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടപ്പനൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏ ഇത് കണ്ടോ ഏഹ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇത് മാത്രം വരും മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് പണ്ടത്തെ ഹെയർ ഡ്രയറാണ് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തേ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തേ നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പില് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ചാനലിലും അഭിയുടെ ചാനലിലും വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഡബിൾ ദമാക്ക ഓഫർ അല്ലെ യെസ് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എന്റെ ചാനലിലും അവന്റെ ചാനൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ അവർ ഇടുമ്പോൾ അവൻ കമ്മിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അവൻ ഇടും അവൻ എപ്പോഴാണ് അവൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നാലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ ശ്രീലങ്ക നമ്മളെ തകർക്കും നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം കുളമ്പോലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർത്തേൺ ശ്രീലങ്ക ജാഫ്ന പിന്നെ നമ്മുടെ ധനുഷ് കോടിയുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് തലൈമന്നാർ അങ്ങനെ കുറച്ച് ലോക്കൽ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് മക്കളെ കാത്തിരിക്കൂ നാളെ ദിശയ്ക്ക് വന്നിട്ട് വിളിക്കാം